Mungu wakati anaumba alimuumba mwanamke na mwanaume. Kwa mjomba wa kitabu cha mwanzo, Mungu alimuumba mwanamme na mwanamke. Lakini nataka uelewe fumbo moja hapa na usikize kwa makini. Nataka uelewe fumbo moja wakati Mungu anamemuumba mwanamke na mwanaume. Halo. Vitu vingi vitakavyotokea in future Mungu aliviinvest ndani ya mwanamke na mwanaume. Kwa mantiki nyingine Mungu aliwaachia wao wavizalishe au wavianzishe wao. Na Mungu hana sehemu yote katika mambo hayo. Na haya mambo ambayo Mungu ameweka mwanamume na mwanamke wayalete duniani yanategemeana matashi yao na utayari wao. Lakini kama uwezo kujisumbua katika hayo Mungu awalazimishe. Nataka nianze kuomba na wanaume wote. Wanaume wote nyanyua mikono. Sema asante bwana Yesu. Kwa kuniweka kama nilivyo. Wala sitamani kuwa mwanamke kabisa. Wewe unajua kwa nini uliniumba mwanaume? Maombi yangu siku ya leo. Nitimize kila kusudi ulio nikusudia. Kama mwanaume. Pray, pray, pray kama mwanaume. In Jesus name. Na wanawake nyanyue mikono. Sema asante bwana Yesu. Asante Kwa kuniumba hivi nilivyo. Wala sitamani kuwa mwanaume. Asante bwana Yesu. Kile ulichonikusudia. Naomba jikatimia katika maisha yangu. Pray, pray. Jiombe kama mwanangu. In Jesus name. Sema amen. So us, 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 us kubadisha jinsia. Okay? Mungu amekusudia mema. Hivyo hivyo hivyo. Na wewe nirudie. Nasema hivi. Wakati Mungu amemuumba, maandika nasema ah, Mungu alipoumba, alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wakatawale samaki wa barini, wakatawale viumbe wote mwanzo mmoja kwanza shina sita Mungu akasema natumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wangani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba sasa ukiangalia pale kuna fumbo pale huo mstari umeunganishwa lakini huo mstari ni mpana mstari saba Mungu akamuumba mtu ah sio watu Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba huyo mtu yani ambaye ni mwanamume na mwanamke aliwaumba sasa ni kama ina contradict mwanzo anatuambia mtu sasa hivi anatuambia ni mwanamume na mwanamke maana yake nini Mungu alipoumba alimuona aliwaona two in one hello walikuwa ni wawili lakini ndani ya mmoja na ndio maana katika existence alianza kuja mwanamume ambapo ikaonekana kama vile mwanamke hayupo kumbe alikuepo sasa mwanamke alipokuepo alitokeaje wote tunajua Mungu alichokifanya akamletea usingizi mzito wa Adam na baadaye akamtoa mwanamke hakumtoa sehemu nyingine akamtoa kwenye ubavu wake. Kwa mwanaume suzu anatembea alikuwa naye. Ila Mungu alitaka mtoe toa mweke pembeni ili amuone. I want to tell you muujiza wako natembea nao siku zote. Sasa, alipomtoa ndo maana mwanaume alipoamka usingizini na jaribu kufupisha vitu vingine. Alipomwangalia akamwambia wewe ni nyama katika nyama zangu. Wewe ni mifupa katika mifupa yangu. Ha? kwa hiyo utaitwa nani mwanamke kwa nini neno mwanamke neno mwanamke tafsiri yake ni aliyetokana na mwanaume huwa naambia wanawake wapunguze kiburi hata wangekuwa wamejaa hivi hivi huwa umetokana na mwanaume unajua unapochukua uh, amira hata kabla ya amira unapochukua ngano 
Alafu kaanza kutengeneza kama anatengeneza nini? Mandazi. Ukaweka amira. Andazi lina vimba, utafikiri linazidi ngano. Hata lingevimbaje limetokana na ngano. So neno mwanamke ni aliyetokana na mwanaume. So Mungu alihusika katika kumuumba mwanaume na mwanamke kivipi? Haikutokea tu asubuhi mwanaume akamtoa mwanamke na kidhisi. No, kwenye ile operation Mungu ndiye alihusika. Alihusika kumtoa kwa sababu yeye ndiye alimweka na hata Adamu hakujua liko. Adamu hakujua liko. Na wala hakujua kwa sababu inasema Adamu alikuwa akitafuta mtu wa kufanana naye wa kumsaidia kumuona. Lakini Mungu ndiye alijua liko akamtoa kwa hiyo Mungu alihusika moja kwa moja katika uumbaji wa mwanaume na mwanamke lakini ladies and gentlemen Mungu hajaye Mungu hajaye kuumba mama Mm-mm. Mungu hajaye kuumba mama Mungu Mungu aliumba mwanamke Oh yes kwa makini kuna kitu hapa ambacho nataka ku deliver kwenu Mungu hajaye kuumba mama wala Mungu hajaye kuumba wala Mungu hajaye kuumba mtoto Nini Mungu alichokiumba yeye ni mwanaume na mwanamke maana yake nini maana yake alipoumkwa ngapi unasikiliza wewe unanishangaa hapa Mungu ajaye kuumba mama maana yake nini Mungu alipoumba mwanaume na mwanamke kuna ya, mengine yanatakiwa yaendelee ambayo yeye hajaeumba yanawategemea nyinyi mnataka nini yanawategemea nini sasa Mungu alicho kifanya aliweka kwenye mamlaka zetu kuendelea kufanya mengine kuyazalisha mengine kuyatengeneza mengine sasa mtu wa kwanza kuleta ishu ya mwana mama ya mini ya mama ni Adamu. Ukisoma kitabu cha mwanzo 3:20 sio Mungu ni Adamu. Maanika anasema Adamu akamuita mkewe jina lake Hawa. So Mungu alimpa mwanadamu Adam mke. Yes. Na utu kutata Mungu hata wakati Mungu anawaadhibu anasema Adam uh, umemsikiliza mkeo. Kwa Mungu alitambua swala la husband and wife. Yes, lakini Mungu akujua swala la mama. Naona kwa kulitaja. Ila Adam akamwambia akamuita mke wake jina lake Hawa. Neno Hawa uh, ni Eve kwa Kiingereza. Lakini waswahili waliandika Hawa vizuri zaidi. Neno Hawa yatokana neno la Kiebrania chava. C H A V A H chava ni neno la Kiebrania chava lenye maana ya life or life bringer life au pums yani breath rudisha ndiko kiswahili kwa hiyo kutokana neno chava ndo tunapata neno hawa hapo mwingereza yeye alienda mbali sana akasema hivi adamu akamwita mkewe jina lake hawa kwa kuwa yeye ndiye aliye mama ya wote walio hai umeona neno hai ndo maana ya chava hai uhai pumzi lakini alibadilisha title ya mwanamke kuwa 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 mama sio Mungu leo ukiona mama yote ambaye sio bora ukiona mwanamke yote kichaa duniani kwa sababu ya mwanaume kwa sababu mwanaume ndiye anaweza kumuita biblia inasema alimuita biblia inasema Mungu alimpa Adam kazi Twende wote twende wote. Maandiko yanasema Mungu alimpa Adam kazi ya kuwaita wanyama wote majina. Neno kuwaita majina, neno jina, neno jina lisikuchanganye. Neno jina maana ni a character. Jina maana ni a character. Jina sio kwamba mimi mwanangu ataitwa Michael Jackson, Michael Jackson. Eti jina, jina sio jina kwa sababu inavyotamkwa. Jina ni ile meaning, jina ni character iliyoko ndani ya zile herufi. So kwamba alipokuwa anasema wewe ni mbuni alikuwa anamuita kulingana na character. Aliposema wewe ni simba kulingana na character yake. So neno hawa ilikuwa ni character kwamba wewe utakuwa mzazi. Utawazaa wote walio hai. Kwa aliyemfanya mwanamke na awe na character hiyo ni imani. Mimi mwanaume alikuwa na uwezo wa kumtengenezea maisha mwanamke anayotaka kwa kutamka. Ndio maana hujasiri kusema ukimwona mwanamke hovyo ni mwanaume nakwambia hao wote vichao wa Instagram wote wamelijua na imani kwa sababu mwanaume ndiye ana uwezo wa kumpa ile title mwanamke kama a mother Mungu ahusiki na chochote kinachoitwa mother ni issue ya nani ya imani 
Hello. Hello. Ongalimu wanaume wote alipo mwambie, "Hey, umemfanya kichaa nani?" Mtiki mwangalie usoni, umemfanya kichaa nani? Awaangalie. Kwa sababu mwanaume alipokuwa akitoa majina, alimpa majina mawili mwanamke. Jina moja alimwambia utaitwa mwanamke. Kwa sababu wewe ulitokana na mfupango ni baada kamba jingine akamwambia hautakuwa tu mwanamke wewe ni hawa chava e mother watu Mungu aseme haleluya so ukiona mama bora ukiona mama bora is a man ukiona mama fake is a man ni jo mtaelewa mtaelewa baadaye who made the woman a mother adam kabla adamu aje decide alikuwa sio a mother alikuwa ni just a woman na wala Mungu hajawahi kuongea hiyo a mother maana je katika kuumbwa kwetu kuna vitu vingine tunaviendeleza sisi lakini aishi hapo aishi hapo mwanamke naye amepewa kazi ya kubeba watoto gesa naye anembebesha eman sasa leo ndongea kitu tofauti na jamii yetu ilivyo watoto wanaitwa kwa jina la baba si ndio Kibiblia watoto ni wa mwanamke sio mwanaume. You see. Nilijua tu. Aliyowamilikisha ninyi watoto wanaume ni mila na desturi. Na watoto wajazaliwa kwa jina mwanaume. Watoto wanazaliwa kwa jina mwanamke. I told you. Na kama ningekuwa na uwezo Ningetoa amri na kuweka sheria. Ni mwanamke anatakiwa kuwa na watoto labda ithibitisho kwamba hana uwezo kuwalea. Lakini kama na uwezo ni watoto wa mwanamke sio mwanaume. Na nitaprove kwa scripture. I will show you. Watoto ni wa mwanamke. Mwanamke yote akikosa watoto, namnisikiza nyewe wanawake. I, I mean furaha yenu sio mwanaume wanaume wote watao disappoint there is no happiness in a man kwa nini watoto ni mwanamke kwa sababu Mungu aliamua kwamba ukizaa furaha yako ikae kwa mtoto kwa nini nahubiri hivi leo ni siku maalum ya wanawake i mean ya, ya wamama duniani leo ni siku ya mama mothers day I want you to understand. Nataka niwaondolee kwenye vichwa vyenu. Mmechanganyikiwa kwa sababu mnadhani furaha hii inatoka kwa mwanaume. There is no any man atakaye kukupa raha. Na akikupa ni ile ya dakika tatu. There is no any man atakupa raha. Furaha ya kweli ya mwanamke ni mtoto wake. I take this opportunity to pray for all barren women to become mothers of children in the name of Jesus. Nachukua kati wa leo kuombea wamama wote wasio kuwa na watoto wapokee furaha ya watoto na wale walio na watoto watoto wao wakae bora ndio furaha yako iliko Do you know Do you know wanawake wanakosea wapi wanachukua muda mrefu praying for a man hakuna hiki aombee watoto imagine hata mwanamke sasa hivi ambaye hajaolewa Pray, eh Mungu mlete mwanaume. Listen, sikiza mafundisho yangu unayachukue. Anza kuombea mwanao hata kabla hajaja ndio furaha yako. Ndio maana mwanamke yote mimi akinifuataka anasema, "Oh, mimi ni manyonga watoto wangu." Mimi ni huwa naomba kwa sababu najua kibibilia ndio furaha yake. Na if unanyang'anya watoto na uwezo wa kuwalea, I pray urudishe watoto wako ndio furaha yako iliko. Hakuna mwanaume atadunga mkono, hata usiponi unga mguu, sina mpango kugombea kuwa mbunge ila naongea ukweli wa biblia mwanaume yote asikudangae ti furaha yangu ni watoto waongo furaha naume ni nyingine furaha ya watoto na wewe oh, unakuja na furaha na mtoto ambao kumbeba na wale wanawake acheni ujinga hamkumbeba mwanaume mwanaume ndiye aliyobebaga nyie furaha ya mwanaume yoyote ni mwanamke ngoe niwaambie ukweli kwa sababu mwanaume ndiye alimbeba kwenye ubavu mwanamke 
kwa hiyo anataka faida ilicho kibeba Ujanielewa Fly ya mwanaume uh, Can you teach somebody here That's why you see men after women Why? Ndiyo walio beba Wa ujayu kubeba mwanaume ya chana na Tafuta fly ulicho kibeba Nini ulikibeba? Mtoto ndiyo ulie mbeba Hata mwanaume wako kimuita baby Ujayu kumbeba That's why no matter ukijaribu kumbeba bebeki Mwanaume ya bebeki Achimi kutafuta stressi Ulicho kibeba ni mtoto Mungu akupe furaha ya mwanao. Furaha ya wanao. I don't know kama nasaidia wanawake, nasaidia wanawake wengi isipokuwa wa kwaya. Mwanaume alikubebaga hapa ndo maana ana uchungu. You understand now. Ni kwa sababu sio siku yao, siongelei wao. Wao ulichokibeba ni nini? And then and then you are so busy unangeka na mwanaume unakuwa na stress don't stress because of a man hata ufanyeje hata ku disappoint tu songei kibinadamu na ongea katika ulimwengu ule wa mambo ya kiroho na kulisema neno lile la ukweli furaha yako iwe ni watoto wako watoto wako wakupe furaha Mungu akupe watoto wema wakae tabia njema wakukumbuke kama mama chini sulivu andaika chini sulivu ataseka chini sulivu lia ulivopiga kelele wakati wa labor pain Mungu akusaidie hao watoto walejesha furaha yako somebody kama ni mwanamke shout hallelujah there is no any man anakwambia na uchungu mwanamke ila na wivu tu kwa tofauti kati ya uchungu na wivu. Mwanaume ana wivu na mwanamke sio uchungu. Mwanamke hana wivu na mtoto, ana uchungu na mtoto. Why? Alifanyaje? Alimbeba. So mwanaume alibeba mwanamke. Mwanamke akabeba nini? Mtoto. That's why furaha ya mwanaume sasa kuongea sana. Is a woman Siyo kama namsaidia mtu hapa room somewhere. Leo ikiwa ni Mother's Day, ninda kuombea furaha ya watoto. Today I will be offering prayers. Hata kama una watoto wanakunyima furaha baada ya maombi haya. Ndio utajua ni shetani. Mungu hajaomba watoto ku stress. Ndio maana maandiko katika mithali anasema hivi, mtoto anapokuwa na tabia mbaya ni mzigo wa mamaye, sio nani. Na utaelewa ba- baadaye. Biblia ya kusema mtoto mwenye tabia mbaya nitafutia andiko mtoto mwenye tabia mbaya ni mzigo wa baba baba abebagi mzigo wa mtoto is a mother okay twende kwa jamii zetu mtoto akifanya vibaya unasikia anasema we mama we mke wangu huyu ameanza ujinga kama wa kwako hebu njoo angalie mtoto wako anavyofanya akishinda shuleni ndo wa mwanaume kwa nini kwa asili mwanaume abebagi mzigo wa mtoto Nataka niwafumbulie mafumbo. Unajua Biblia wengi amuielewe. Katika kitu na washauri wanawake, na hawanisikii. Wanawake 99% wanatafuta furaha kwa mwanaume. Ngoja ni kudisappoint. Kutakuja kuipata. Okay, naweza kuhubiri ukaona kama anahubiri potofu. Endelea utakumbuka kama hubiri yangu. Hutaipata. Wanawake wengi mlikuwaga happy kabla mjia kwenye mapenzi. Listen, usimwabudu mwanaume ukafikiri kuna kitu pale. Nipe andiko wewe. Mwana mwenye hekima mfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Why not baba? Kwa sababu hajawahi kubeba huyu. Habebi. So mwanaume alichokibebaga na mwanaume aliwe kuzaa kwa staili hiyo. Biblia inasema aliwe aliwe aliweka usingi, alipigwa nini maidaga ile? Sio nusu, hii sio nusu, hii ni furu. Pigwa hivi akaondoka. Alikuwa kwa hiyo aliwahi kumbebaga mdogo. Kwa hiyo Adamu alipo alipoumbwa, anaye, 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 anaye akamtua. Kwa hiyo uchungu wake uko pale kweli. But mwanamke akwe kubeba mwanaume. That's why inakuambia hivi, kwa sababu mwanaume ndiye aliyebeba mwanamke, if unikiona mwanamke iko ovyo, alama ni mwanaume. Wale wanaume wanawake wote wanaojiuza mjini hapa, ni mzigo wa mwanaume. It's because of someone ambaye ni either baba yake mzazi au tabi au they say man is tabia hii mwanamke, not a woman kwa sababu ujinga wote unaotokea kwa mwanamke lao ama inaenda kwa mwanaume ujinga wote unaotokea kwa mtoto the same lao ama inaenda kwa mwanamke sababu ndiye alimbeba okay let me put in this way mwanaume ndiye 
aliyemdeliver mwanamke neno kudeliver manake ndio aliyemdesign kwa hiyo maisha ya mwanamke yanakuwa designed na imani wanawake leo wanahangaika sio wake makalio hapa because of someone a man utanipata tu leo unajifanya mwekaji mta ukiona mwanamke anahangaika mara atengeneza hivi mara sio afanye hivi mara vile is a man so kinapotokea kitu fake kwenye mtaa is because of a man ndio maana kuambia maisha yote wanawake ambao wapo wengine wengine ni vichana wanaona kwenye mitandao is a man manake design ya mwanamke ni mwanamume ndiye aliproduce unaweza kuproduce kwa maneno kwa kitu chochote but mwanamke anavyokuwa ni ameproduceiwa na imani huyo mwanamke alivyokonda unavyomwangalia ni kamme kake mlitaka injili gani sasa the same kiona mtoto is a, um, is a woman pastoke mwanamke yote kusema mwanangu mimi haendelee vizuri because of the father no unajua issue yako kibibilia wewe hajui uchungu huyu na ndio maana mwanamke yote duniani ni ngumu kuchukua mtoto wake alio na mwanamke mwingine sijasema iwezekana lakini ngumu but mwanaume kuchukua mtoto alio na mwanamke mwingine they don't care they don't care ndio maana kutoa mwanamke anaondoka ana watoto wawili anaendelea kuona mwanaume mwingine hajali huyu mheshimiwa but not a woman hata hata yani not a woman why ni mzigo wake mwanaume aje kumbeba yule choko nita kusikia mwanaume mtu mmoja anasubiri watoto wote walibebwa na mwanaume wapi so mtu aliye introduce mtu awe a mother ni mwanaume ni mwanaume lakini aliyebeba wale watoto huyu alifanya introduction tu ali introduce ah you are a woman i mean you are a mother aliyebeba sasa not him meaning alichukua ule mzimu anasema na wewe beba wako wako sasa furaha ya mwanamke iko kwa kila alicho kibeba siku zote mtu anapofaidi matunda maandiko yanasema anafaidi matunda ya mti aliyowangaikia Wewe kitabu cha Yakobo maandiko yanasema mwanamke anapokuwa na uchungu mwanamke anapokuwa na nini na uchungu anakuwa na maumivu kwa sababu ya ule uchungu saa yake imefika lakini anapomzaa mwana not anapoolewa vidada vingi unavyoviona hapa vinafikiri vinatafuta mtu kumfurahisha hayuko let me disappoint you hayuko hatakudanganya na hatakupa furaha endelea kujaribu Oh I will change your life. Oh I will change your life. Oh Monica, Monica. <laughs> Na katika injili wanawake hataki kusikiliza hivyo. Wangependa utampata mwanaume. Hata kupeleka haya. Hata kupeleka Eden. Amen. Utampata mwanaume. Hata kupa furaha ya ukweli. Oh that's what I want. Utampata mwanaume. Yakobo anasema mwanamke anapokuwa na uchungu saa yake imefika. Sawa sawa naandiko lile la Yohana 16:21. Mwanamke aza hapo, yu na uzuni kwa kuwa saa yake imefika. Lakini akiisha kuzaa mwana, haikumbuki tena ile viki kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu limwenguni. Leo hii wamebadilisha kwa sababu ya furaha ya kupata mwanaume. Amna kitu kama hicho. That's why mimi mwanamke akiwa ana mtoto namuelewa sana anapohitaji kuzaa. Ndio furaha yake ilipo. Haiko kwa Gideon wala. Wala iko kwa James. Wala iko kwa Abdala. Wana kudenga. Wana kudenga nyama makaya hii. Maneno yake ya touch furaha ya mwanamke na kuzaa. Ndio maana leo nimeiofa hii siku maalum kuombea watu waliolewa wanahitaji watoto. Mungu awakumbuke kwa jina la Yesu Kristo ile hai. That's why watu wanacheza sana siku ya, ya, ya ndoa. Lakini hawafanyi hawa wachache sana wanafanya sherehe ya kuzaa, kuzaliwa mtoto. Wamba leo mtoto amepatikana na watu wanakuja sherehe. No. Why? They think fry kwa kwenye nini? Kwa hiyo mwanaume. Unapataje furaha kwa mtu anayekupa mzigo? Actually a man is there <laughs> to overload you. That's why since umempata huyu mwanaume una mizigo kibao 
Hata usipoitikia lakini mwako anakuambia, unaniambia turu. Now, I want to tell you you are really happiness. Ah, injili yangu leo sina wateja. Yakobo anasema hivi, andiko kama hilo. Mkulima mwenye taabu au kwanza nini? Kula nini? Hao matunda. Neno kula matunda maana yake kufaidi ya matunda. Nani ana taabu ya mtoto? That's why nina ujasiri kusema mtoto ni wa mama na haki itakiwa apewa na inatakiwa sheria zote ziwe amended. Weka Yakobo one, anasema mkulima mwenye nini? Mwenye taabu au wa kwanza kufanyaje? Katoe mahali uone wanaume kama wanampa mama. Hata kama baba alikufa anachukua baba mkubwa. Hizi sio kibibi ya ni, ni dini. Mwanamke Bibi anasema mkulima mwenye nini? Mwenye taabu au wa kwanza kufaidi matunda. Matunda maana ni uzao. Uzao au matunda ya mke na mume ni nini? Ni watoto. Na anatakiwa faida. Yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi wa kwanza kupata fungu la matunda. Leo hata mtoto akipata kazi, baba anapiga kelele kijijini. Aanziwe yeye, kutumiwa era tumbaku. Not a mother. This era must be corrected. Sisi ni wa Kristo. Lazima tufuate maandiko. Kama ni baba, waache watoto mfaidishe mama. Sijasema usifaidi, lakini Biblia inasema anayepata taabu ndo wa kwanza. Sasa ah mimi nipata taabu ya kusomesha. Mimi sizungumzi taabu hiyo, nasungumza taabu ya kubeba. Hiyo ni responsibility tuliyopangiwa na Mungu sio taabu. Kwa tofauti kati ya taabu na responsibility. Mimi sizunguzi responsibility hapa. Nazungumzia taabu. Nilikuwa nasoma uh, mwanasayansi mmoja anazungumzia jinsi ya uchungu wa mwanamke ameshindwa kuelezea. Nikasema Mungu najua unajua Mungu huyu tusimkalizi sana. Unajua Mungu Mungu Mungu, mungu naye tumwongee kidogo Mungu huyu. Huyu Mungu naye msimkalili oh Mungu alishaumba kama Mungu anaanza kubadilisha kesho akasema tuzae. Ni Mungu ila inaomba hicho kikombe. Wanaume wote ngesha mkono anasema hey! hey! Mbano. Huyo Mungu huyu ni Mungu eh. Watu wasubi oh Mungu atakuja kuzumba mbingu na hata Mungu anaanza kumaliza ulimwengu akaanza upya. Akaanza sasa tunageuza. Eman utazaa. Pastor Patrick huyu <laughs> Sio atakuwa katika hali gani? Eh? Pastor Ben. Hmm? <laughs> na unaoa kidogo. Na afu sisi wanaume unajua Mungu naye alitufichiaga siri sana. Wanaume Mungu namshukuru kwa kutu, na, kutupa suruali na naomba watu tunazivaa suruali sana. Hizi kaptura pensi tu tunavavaa sana nyumbani. Wana wanaume wengi nguo yetu mingi kama yani unakuta ina mistari kama nyaya za gitaa. Ona wanaume alivyo na miguu imekaza alafu awe na mimba alafu na sketi. Afu afu Mungu atukomeshe tupate mimba na tuachie na ndevu. E Mungu naomba usibadilishe. Yakobo anasema mkulima aliye na nini? Na taabu. Ni taabu. Mwanamke taabu anapitia wewe. I don't know. Nikwambia niko nasoma kitabu cha masayansi mmoja. Haja hebu kudefine yale maumivu anakutasema zile veins zinavyokusanya. Haya ni uwezi kuimagine kwa sababu you are a man. Mwanamke ndio anaelewa. Mwanamke aza hapo you na uzuni kwa sababu saa yake imefanya. Imefika. Niweke message translation. When a woman gives birth, she has a hard time. Haina tofauti na ile nini? Yakobo. Taabu. She has a hard time. There is no getting around it. But when the baby is born, there is joy in the birth. This new life in the world wipes out the memory of pain, of the pain. Kwamba huyu mtoto kuzaliwa duniani ndo kunafuta ile pain. Not a man. Let me discourage you again. A man will never wipe out your pains. Ni mtoto. Na ndio maana mtoto kuzaliwa huwa ni mwanzo wa maisha mazuri. If mtoto kuzaliwa kuna ubaya, kuna kuna, kuna pepo pale. Na ngoja nikupe andiko jingine. Zaburi ya 113. Amketishe pamoja na wakuu, pamoja na wakuu wa watu wake. Huweka nyumbani mwanamke aliyetasa. Ona Mungu alivyo concerned sasa. 
Weka nyumbani mwanamke aliye tasa awe mama wa watoto mwenye furaha. Mimi ni utasa. Hakuna furaha. Furaha inakuja lini? Biblia inasema uweka nyumbani mwanamke awe na furaha kwa mmewe. Biblia inaje kusema hivi. Ninyie mna force. Na hata hapa nazungumza hawa ni kubali especially hivi dada hivi ambavyo vijengea kwenye ndoa. Avi ni kubali kabisa. Na ndio maana simwelekee mwanamke yote ambaye hana time na watoto wake, ana time na mwanaume tu. Mimi nifikiri Mungu anamweka kwenye nyumba mwanamke awe na furaha na mumewe. That's what I thought. Mimi nifikiri hivyo. Uweka nyumbani mwanamke aliye tasa au mama wa watoto mwenye nani mwenye nini? Mwenye furaha. Sasa umeona ile andiko andiko gani lile? Yohana inasema hivyo. Andiko hili nasema hivyo. Furaha ya mama ni anapokuwa na watoto. Leo tunaomba wa mama wanataka kupata kuzaa. Hata wala mbonge penda kuongeza wao 14. Simama tuombe wanawake wote. Ino mikono miwili sema baba katika jina la Yesu. Ino mikono sema baba katika jina la Yesu. Atusherekei. Wala sio kazi yetu sisi. Sisi katika yale wanayosherekea wengine. Tunao wajibu wa kuwakumbusha kwamba huyu mama ni wa namna gani. Huyu mama ni namna gani? Zudia esema baba atusherekee siku ya mama duniani kama wafanyavyo wengine ila wajibu wetu katika siku kama leo wakati akili za wengi zimeelekea huko kazi yetu sisi kama Kristo ni kumwombea mwanamke aliye mama awe na furaha tunasimama leo ikiwa mimi ni mtoto nimemnyima furaha mama yangu nimejitakia laana Naomba Mungu ni rehemu pale ambapo sijamfanya mama yangu kuwa na furaha pray 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 omba fungua mdomo wewe fungua mdomo omba mahali ambapo umemnyima furaha mama yako ulikosea furaha ya mama yako ni mtoto ni wewe mtoto furaha ya mama yako ni wewe mtoto wala sio kitu kingine pray 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 masataka pradiados pray 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 omba kuna mahali ambapo pengine kwa maneno yako, kwa tabia zako, mama yako hayuko happy. Masekekekeke, wao ndio niangalia. Furaha ya mama ni mtoto kwa kiburi chako, kwa majibu yako ya ovyo. Umemliza mama yako. Una uchungu aliopata unatosha, ulitakiwa umpe furaha. Maandiko yanasema mtoto anapokuja duniani anapaswa kufuta majonzi ya mama. Mtoto amekuja kufuta majonzi ya mama. Masuprikiti ya bahadas Baba ninaomba binafsi katika kuishi kwangu mali ambapo sija baraka kwa wazazi Ninaomba rehema omba rehema omba rehema omba rehema tamka Mungu akurehemu na uanze ku practice now kumpa furaha yako kumpa furaha mama yako kwa jina la Yesu Masekete rebrania sote kete Shepekete rema andaradia dos wengine mama zenu walishafariki lakini amkufanya vizuri walikufa na uchungu walikufa wana asira juu yako hii haiwezi kukusaidia maishani ndio maana maisha yako yanaharibika Mungu akusamea na kurehemu Mungu akusamea na kurehemu popote popo mtazama pengine mama yako ashafariki kuna namba ambayo ulishi naye kabla hajaenda mbali kabla hajaenda kuolewa kwingine haikumfaidia chochote haikumpa furaha haikumpa amani Mungu akurehemu omba na mimi sasa omba sasa omba uliko Mungu akurehemu Mungu akurehemu uchungu wa mama unapaswa kuisha siku ya kukuzaa lakini ukiendelea uwezi kuwa na faida kwa sababu furaha yake ni wewe furaha yake ni wewe wakati mwingine unaishi duniani unachukua muda mwingi hata uwezi kumkumbuka mama yako hata uwezi kumsalima mama yako hata uwezi kumjengea nyumba wakati unaweza kumjengea nyumba hata uwezi kumsaidia chochote unakosea kwa chini ya Mungu akusaidie ubadilike. In the name of Jesus. Pray for your mother. Pray, 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 pray. Muombe furaha. Mtamkie mema. Mtamkie mema. Nao, 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 nao. In Jesus name. Leo unyanyua mikono. Tukiomba kuna anointing itatokea kubwa hapa. Sema e Mungu Baba. Tunamwombea kila mwanamke ambaye ameolewa na anaishi kialali na mwanaume huyo na anatafuta watoto aidha hana kabisa ama alipata wakafariki ama ameshindwa kuongeza katika siku ya leo 
au nisikii katika siku ya leo tunaiomba furaha yake timizwe maana maandiko yanasema furaha ya mwanamke huyo ni watoto wake tunakemea utasa roho ya utasa iwe ni uchao ulitumwa kwa jina la Yesu Kristo iwe ni matatizo ya kuzaliwa ya kurithi kwa jina la Yesu tunakataa utasa changamka waombe bila atakujali ni nani maya basaka tayabaya pray 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 shakabaya sio hivyo changamka changamka kemea roho ya utasa kwa huyo mtu unayemjua na usiyemjua kwa unayemfahamu na usiyemfahamu kemea roho in the name of jesus 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 where roho ya utasa Mwachie mwanamke huyo. Yes. Mwachie mwanamke huyo. Yes. Mwachie mwanamke huyo. Yes. Mwachie. Yes. Baba de Fraa. Yes. Kama anake wengine. Oh yes. Mwachie na Yesu. Yes. Maana Bwana amesema yes. Fraa mwanamke huyo yes. ni watoto wake. Yes. Achia. Yes. Achia. 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 Out. 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 Command out. Roho ya utasa. Kila mwanamke akamata tumbo kwa niaba na wake wengine wanaume omba tu kila mwanamke akamata tumbo kwa niaba na wake wengine kwa jina la Yesu kemea utasa kemea mali kokote walipo ndugu zetu mali kokote walipo marafiki zetu mali kokote walipo dada zetu mali kokote walipo na wake wengine yes. wanahitaji kufunguliwa yes. roho ya utasa yes. come out 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 out, out. 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 Yes, come out. Command it 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 out. That spirit of barrenness. We command it out. 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 You barrenness. You barrenness. Out. You barrenness. Out. Out. Jesus name. Amen. Naomba naomba matunda kama ishara matunda uh, kwa miti inafanishwa na watoto kwa wanadamu matunda maana ni outcome alo naongea na watu walio lala hapa matunda ni matokeo okay ndio unaitwa watoto kwa nitaombea matunda hapo ona naangalia kwa njia tv kwa njia mtandao unaweza kuchukua matunda yoyote na wewe ukachukua maishara alafu kala haya naombea tu kama mfano chukua matunda yote ule na wala ambao ni matasa mlio kwa ndani au mnahitaji kuwa na watoto mtakula matunda haya yaliyoko hapa ni ya kwenu kwa siku ya leo nyosha kila mtu mkono hapa sema kwa nguvu kwa jina la Yesu kama miti isivyokosa matunda vile vile mwanadamu kupitia mwanamke anapata kuzalisha matunda na ndio furaha yake ilipo kwa jina la Yesu inawezekana wanawake hao wakawa na matatizo ambayo yanawafanya waikosa hii baraka lakini Mungu kuna wakati unatenda kwa kuangalia ahadi yako e baba angalia ahadi yako ya kwamba utamweka kwenye nyumba yule aliyetasa awe mama wa watoto na sio mama tu wa mtoto ni mama wa watoto tuna decree uzao kwa kile dagetuye matunda haya na yule aliyeko online kwa matunda alionayo tunatangaza uzao kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa utukufu wa Yesu piga kelele sema amen thank you now kama kuna mwanamke anatafuta mtoto hapa aweza kuongeza aweza hana but shalit huo umeolewa ndio uchukue matunda haya au mpelekee ndugu yako lakini tuanza na wale walioko hapa yatakayobaki utachukua utampelekea ndugu yako naomba viongozi uh, pita anza na wale wanaohitaji wa hapa hapa kwanza then tutakuja wale ambao wanataka kuchukua ndugu zao lolote tu na ulile mwenyewe ukitaka kushare unaweza kushare na mmeo yes pasa katara braniasa mleta wewe ni muombe shika tumbo lake Jesus. Hey. Come out. Fire. 
Haya niangalie. Wewe 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 wewe. Wewe wewe wewe. Eh unataka nini? Eh? Okay. Haya unaondoka namna hii. 1 2 3 go. Mpe matunda matatu hiyo mama. Amka ule matunda, amka. Amka. Eh, hey, amka ule matunda, amka, 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 amka. Kale matunda matatu pale. Mpe ndizi moja, mpe hapo, mpe hapo mbili. Hapo zipo. Mpe hapo mbili. Mpe ndizi moja. Nenda. Makofi yaka atoshe, 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 atoshe. Haya atoshe makofi haya.